Uh, kalau misalnya kita lagi berhalangan wanita haid gitu ya yeah. untuk uh, melanjutkan untuk hatam Al-Quran untuk membaca Al-Quran apa boleh memegang mushaf gitu ya baik ya pendapat yang paling sahih yang paling rajih itu yang dikuat oleh Syekhul Islam Inu Taimiyah kata Syekhul Islam Inu Taimiyah tidak ada dalil yang sahih yang melarang wanita untuk membaca Al-Quran Nah, yang disepakati oleh para ulama membacanya. Tidak ada dalil yang melarang. Ya. Adapun mulai ulama khilaf bagaimana kalau memegangnya. Nah, di situ beda hal. Itu jadi khilaf yang banyak. Ada yang mengatakan seperti Syekh bin Bas dan sebagian fatwa para ulama dia baca dengan mushaf tapi dia alas. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan tidak enggak masalah, enggak masalah dia baca pun enggak ada masalah. Tapi yang disepakati oleh para ulama dia baca dengan hafalannya itu nggak apa-apa tidak tidak mengapa insyaallah taala kenapa ya bagaimana yang memegang mushaf ya, sebenarnya eh, pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam juga tidak mengapa sebenarnya kenapa bu seandainya itu adalah larangan yang benar-benar diharamkan maka pasti larangannya setegas larangan untuk tidak boleh sholat. Ibu kenapa nggak sholat ketika haid? Dilarang kan? Karena jelas larangannya. Nah kenapa dalam mushaf tidak jelas? Berarti ada sesuatu. Kenapa ibu nggak puasa ketika haid? Karena dalam hal tegas. Nah makanya dalam masalah sholat, puasa itu tegas. Sehingga kita yakin tidak boleh kita beribadah saat itu. Nah mulai terjadi khilaf ketika membaca Quran. Karena memang tidak ada larangan yang setegas tidak boleh kita sholat. Nama Allah alam saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak mengapa, tidak mengapa ditetap membaca Al Quran.